요번에 출시한 인스타360 고3S가 4K 촬영이 가능하다고 해서 못 참고 질렀습니다. 인스타360 고 시리즈는 예전부터 관심이 많았는데요. 아쉬운 화질과 저조도 때문에 결국은 선택하지 못했었어요. 이번 영상의 주요 포인트는 4K 화질이 과연 어느 정도인지 제가 가지고 있는 다른 카메라들과 비교해서 주간 화질부터 실내 그리고 야간 저조도까지 테스트해 보려고 하니까 여러분들 영상을 끝까지 봐주시길 바랍니다. 카메라 모듈만 분리하면 초소형 카메라가 됩니다. 기본적으로 모든 장착이 마그네틱 방식이기 때문에 편의성이 아주 좋고 작은 만큼 다양한 촬영 각을 잡을 수가 있습니다. 분리결합형이라는 특이점을 제외하고 전체적인 디자인은 일반적인 액션캠이지만 액션캠에서 볼수 없었던 플립형 스크린 구조입니다. 덕분에 로우로 촬영할 때 액정을 볼 수가 있어요. 디자인은 다르지만 예전 소니 RX-0M2 또한 플립 스크린 방식이었죠. 카메라를 분리해도 액션팟으로 모니터링 할수 있는 점은 고3, 고3S만의 특장점이라고 생각합니다. 자, 인스타360 고3S 제품을 구입하고 나서 처음 게시해 보고 있습니다. 바람은 심하게 불지 않아서 그래도 바람 소리가 많이 들어가진 않을 것 같아요. 날씨가 구리구리합니다. 비가 올것 같은 날씨인데 사실 아주 화창한 날씨는 어떤 카메라나 잘 나와요. 이런 날씨에 오히려 잘 나와야 돼. 고3S와 캐논 파워샵 V10은 카메라 크기부터 이미지 센서까지 체급 차이가 나는 데다 지향하는 방향이 다른 카메라이기 때문에 사실 비교 대상은 아닙니다. 하지만 우리가 브이로그 촬영하기 위해 식당에서도 많이 찍잖아요. 아무래도 센서 크기가 깡패라 V10이 훨씬 잘 나옵니다. 엄마 저기서 물 가지러 온대? 창가 쪽 자리라 그런지 고3S도 나쁘지 않아요. 음식도 찍어봤는데 어떤 게더 맛있어 보이나요? 제가 보기엔 고3S도 나쁘지 않은데 스마트폰이 가장 편할 것 같아요. DJI 액션 4와도 함께 촬영해 봤습니다. 날씨가 맑아서 둘다 이쁘게 나올 것 같아요. 사실 액션 4의 이미지 센서가 더 크기 때문에 비교할 만한 매칭은 아닙니다. 액션 4는 에이스 프로와 비슷한 급이죠. 주간 화질은 둘다 좋은데 저조도에서 차이가 나기 때문에 색감만 비교해 보시면 좋을 것 같아요. 지금 촬영에서는 고3S가 인물 표현이 더 좋은 것 같습니다. 인물은 파워샵 V10이 가장 예쁘게 찍히네요. 매끄러운 피부 보정 효과도 넣지 않았습니다. 새 카메라로 저를 동시에 찍어 보겠습니다. 어느 쪽 색감과 화질이 마음에 드시나요? 고3S는 초소형 카메라인 만큼 일상을 즉각적으로 촬영하기 좋아요. 카메라가 크면 괜히 주위 시선이 신경 쓰이잖아요. 아무도 우리가 찍고 있는지 모르더라고요. 미안아 너 머리 좀 봐봐. 아빠는 거기 올라가면 안 돼. 아빠 너무 커서. 예쁜 색감의 깔끔한 화질인 V10에 비하면 고3S 실내 촬영은 아쉽긴 합니다. 잔떨림이 발생하기도 하고 주간 화질에 비해 많이 떨어지니까요. 화질에 민감하지 않으면 적당히 추억을 남기기에 좋고 추억을 좋은 화질로 남기고 싶다면 고3S는 올라운드로 사용하기엔 부적합합니다. V10이 상대적으로 화질이 좋긴 하지만 V10도 단점이 굉장히 많기 때문에 메인으로 쓰기엔 부적합해요. 액션4 고3S 둘다 액션캠이라 스테빌라이저 기본 기능만 해도 안정감 있게 촬영이 됩니다. 뭐야? 달리면서 찍어도 문제 없어요. 반면 파워샵 V10은 IS 1단계만 했을 때 걷는 정도는 문제가 없지만 달리면 화면이 울렁울렁 거립니다. 찐이다. 찐이다. 지영이 무서워? 가자. 지영이 
고3S는 조금만 어두운 환경이어도 아쉬운데 파워샵 V10은 자동으로 역광을 표현합니다. 느리게 진행되긴 하지만 그래도 잘 활용하면 예쁠 것 같아요. 세팅하지 않고 그대로 야간에 찍어봤는데 예전 액션캠들에 비하면 둘다 많이 좋아진 것 같습니다. 그래도 둘 중에 액션포 쪽이 센서가 더 커서 그런지 밝네요. 둘다 세팅을 약간 바꿔봤어요. 튀는 잔떨림 현상은 좀 없어졌는데 화면이 많이 어두워졌네요. 그나마 조금이라도 빛이 있는 곳에서 잘 나옵니다. 이 정도면 액션포는 어느 정도 수용할 수 있지만 고3S는 환경에 따라 영상을 사용하지 못할 가능성이 커 보입니다. 파워샵 V10이라도 별다를 게 없는 게 IS 켜면 저조도에서 화질 퀄리티가 많이 떨어집니다. IS를 끄면 화질은 좋아지지만 화면의 떨림이 심해져요. 저조도에서 움직이면서 촬영하려면 화질과 손떨림 둘 중에 한 가지를 포기해야 합니다. 어딘가 고정해서 촬영한다면 문제는 없지만 우리가 일상에서 촬영하면서 움직이지 않을 수가 없죠. 그래도 빛이 밝은 곳에서는 IS 사용할 때 화질이 준수하게 나옵니다. 마지막으로 정리하면 고3S는 메인으로는 부족하지만 서브용으로서 1인칭 촬영 혹은 가벼운 촬영에 적합합니다. 4K 주간 화질은 준수했고 다음 버전이 기대가 돼요. 다음 영상에는 1인칭 시점으로 그림 그렸을 때 제가 가지고 있는 카메라 중에 어떤 카메라가 좋은 화질을 보여줄지 알아보려고 합니다. 도움이 되셨다면 좋아요와 구독, 알림 설정, 댓글도 달아주세요. 너무 소중하게 안고 있는 거 아니야? 그럼 이만 마치겠습니다.